Alpha Niner, calling Science Station Hermes. Alpha Niner, this is Science Station Hermes. We reach 555. Roger, Hermes. All clear. Set to Gamma Delta 4. Request clearance for landing. That's Roger, Alpha Niner. You are cleared for landing. Switch to station control. Switching to station control. Sink and lock. Sector 7. Alert status. Clear weapon airlocks. Alert Zulu Command to our situation. Master of Orion 2, Battle at Antares, desenvolupat per Simtex i publicat per Microprose, va sortir el 1996. Bé, quin tipus de joc és? Doncs és d'estratègia amb molt de microgestió. Arribant a aquest punt, parlaré de la forma de jugar. Pots escollir entre una àmplia selecció d'espècies o, si vols, pots crear una espècie customitzada. Després d'escollir, les altres opcions estaràs presentat amb l'univers que has de conquerir. Pots contractar governadors, almiralls, colonitzar planetes, extraure recursos i construir flotes de vaixells espacials de diferents tamanys. Per un joc de 96 és molt detallat i impressionant. És un d'aquests jocs que t'enganxa i serà molt difícil parar de jugar. Així que la forma de jugar és absolutament increïble. Ara, els gràfics. Simplement m'encanten. Els prides dels vaixells en les batalles tenen molt bona pinta i els efectes graficals dels làsers i explosions també. Els models 3D pre-renderitzats a les pantalles de gestió són genials per l'època també. Ah, i m'encanten els representats que et visitaran dels altres imperis. Estan molt ben dibuixats i molt creatius. La música? Genial. Crec que es queda molt bé amb el joc perfectament. I és molt enganxosa, a més a més. Els efectes de so en les batalles estan ben fets, també. Potser estàs preguntant si el joc és difícil i... sí que és. Però és més o menys la culpa de la corba d'aprenentatge. Has de saber quines coses d'investigar, de quina manera construir i equipar els teus vaixells i l'ús efectiu de les tàctiques. Però des de quan vaig començar a jugar no m'ha trigat gaire a dependre com funciona la mecànica i no crec que requereix un gran esforç mental. Bé, no tinc cap problema recomanant aquest joc. És un clàssic total i si ets fan d'aquest gènere, garanteixo que t'encantarà. Des de quan vaig començar a jugar, estic absolutament enganxat. 
a JOJ pots comprar el primer Master of Orion amb aquest per un preu bastant bé, 5,49€, però si busques a l'internet pots descarregar-lo gratis perquè és Abandonware. Crec. Així que si jugueu a Master of Orion 2, Battle at Antares, passeu-vos-ho bé i molta sort.